குடியுரிமை திருத்த மசோதா இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு ஆதரவாக இருநூற்று உறுப்பினர்களும் இது தாக்கல் செய்யப்படுவதை எதிர்த்து எண்பத்தி உறுப்பினர்களும் தங்கள் குரல் வாக்குகளை அளித்தனா் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளில் சமய அடிப்படையில் நெருக்குதலுக்கு உள்ளாகி அகதிகளாக வந்த முஸ்லீம் அல்லாத நபர்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்க இந்த மசோதா வகை செய்கிறது அவையில் எதிர்க்கட்சியினரின் கோஷங்களுக்கு இடையே மசோதாவை தாக்கல் செய்து பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இந்த மசோதா நாட்டின் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானது அல்ல என்று கூறினார் காங்கிரஸ் கட்சி நாட்டின் பிரிவினையை சமய அடிப்படையில் செய்யாமல் இருந்திருந்தால் இந்த மசோதாவுக்கு இன்று அவசியமே ஏற்பட்டிருக்காது என்று அமித் ஷா கூறினார் இரண்டாயிரத்து பதினான்கு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளிலிருந்து அகதிகளாக வந்த இந்து சீக்கிய புத்த ஜைன பார்சி கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்கள் என கருதப்பட மாட்டார்கள் என்றும் அவர்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினாா் மக்களவையிலும் மாநில சட்டப்பேரவைகளிலும் ஷெட்யூல்டு வகுப்பு பழங்குடியினருக்கு செய்யப்பட்டுள்ள இடஒதுக்கீட்டை மேலும் பத்தாண்டுகளுக்கு நீட்டிக்க வகை செய்யும் மசோதா இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது எனினும் ஆங்கிலோ இந்திய சமுதாயத்தினருக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த இத்தகைய இடஒதுக்கீடு நீட்டிக்கப்படவில்லை இதுபற்றி பேசிய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் சவுகத் ராய் எழுபது ஆண்டுகளாக ஆங்கிலோ இந்திய சமுதாயத்தினர் அனுபவித்து வந்த இந்த சலுகையை மறுத்துள்ள காரணத்தால் திருத்த மசோதாவை எதிர்பார்ப்பதாக கூறினாா் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய சட்ட அமைச்சர் திரு ரவிசங்கர் பிரசாத் இன்றைய நிலவரப்படி ஆங்கிலோ இந்திய சமுதாயத்தினர் இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் மட்டுமே இருப்பதாக தெரிவித்தார் இதனையடுத்து ராயின் எதிர்ப்பு குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிராகரிக்கப்பட்டது கல்விக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்வதற்கான திட்டம் ஏதும் அரசுக்கு இல்லை என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மக்களவையில் தெரிவித்தார்